சன் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லிவிஸ் டைன்ஸ் அண்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேச போறோம் மோதல் பண்ணவங்க இப்ப காதல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ரொம்ப நல்லவங்களா மாறிட்டீங்க பாண்டவர் இல்லத்துல ஆமா எப்படி இருக்குது இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்பா யாருமே என்ன திட்ட மாட்டாங்கன்னு ஒரு மன திருப்தி சந்தோஷம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த கேரக்டர் பண்றதுனால எல்லாரும் என்ன திட்டுறாங்க திட்டுறாங்கன்ட்டு இப்ப எப்படி இருக்குது வெளியில போகும்போது இப்ப நானு ஆர்த்தி கிருத்திக் அக்கா ரீசெண்டா ஒரு ஈவெண்ட் போய் பண்ணியிருந்தோம் ஷாப்பிங் எல்லாம் கூட பண்ணீங்களா நீங்க போயிருக்கும்போது எல்லா கிரௌடும் வந்து அப்ப அந்த சேஞ்ச் ஓவர் ஒண்ணும் பப்ளிக்கு தெரியல ஆனா எங்களுக்குள்ள தெரிய ஆரம்பிச்சனால எல்லாருமே வந்து என்ன ஆனா நீ பண்றது நல்லதாமா ஏமா இப்படி பண்ற அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க நான் அவங்க உடனே சீக்கிரமா நானும் நல்லவெல்லாம் மாறிடுவேன் கவலைப்படாதீங்க கவலை கிருத்திகா அக்கா அங்கே வந்து திருட்டு மொழி நான் சொன்னேன் இவ் இவ்வளோ நாள் நான் வாங்கிட்டு இருந்தது வர வர காலத்தில் நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பவே கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஐடியாஸே வந்துடுச்சு இப்படி நெக்ஸ்ட் ரேவதி இவங்க தான் மாற போறாங்களான்ற ஒரு அசம்ஷன் பீப்புள்கே இருந்தது வரும் <laughs> 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 ஸோ மோஸ்ட்டாகவே ஒரு தனியாக தான் அவங்களுக்கு பிளாக் தனி தனியாக தான் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க அதான் சொல்லியிருந்தாங்க என் என் பேபியோட நான் நிற்க வேண்டிய இடத்துல நீ நிற்கிறியே ஆர்த்தியோட இப்போ ஃபுல்லாக நான் தானே இருக்கேன் ஆர்த்தி கூட இல்லாமல் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது வேற விஷயம் ஓகே அண்ட் உங்களை பற்றி பேசும்போது இந்த பாண்டவர்லம் சீரியல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆரம்பத்தில் வந்து மணிமேகலையாக நாங்கள் உங்களை பார்த்தோம் ஸோ தூய தமிழ்லாம் பேசிட்டு வருவீங்க அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ரோஷினி மாடன்கள் அதுக்கப்புறம் பாக்ஸர் ஆனீங்க இப்போ மறுபடியும் பாக்ஸர்லேருந்து ஒரு இல்லத்து அரசியாக வந்து மாறியிருக்கீங்க இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் டிஃபிகல்ட்டாலாம் இருக்காது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இது ஸ்டார்டிங்கும் நான் இதுதான் சொன்னேன் ஒரே ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஏகப்பட்ட வேரியேஷன்ஸ் காட்டுறதுல ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது எல்லாரும் ஒரு லுக் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்னோட கம்ப்ளீட் அட்டையர் லுக்ஸ் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் காட்ட முடிஞ்ச ஒரு ஹாப் எனக்கு மன திருப்தி இருந்தது ஓ நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் சார் நெகட்டிவாக பண்ணும் போது இவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இப்போ கூட சார் ஏதாவது நான் ஷார்ட் பண்ணும் போது சார் சொல்வார் ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் மாறினா கூட என்னை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஏ நீ பாசிட்டிவ்டியே அதை எட்டி பார்க்க விடாத அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்வார் ஸோ அது கொஞ்ச நாள் நெகட்டிவாக பண்ணிட்டு இப்போ பாசிட்டிவாக மாறும் போது மேபி அந்த நெகட்டிவ் டச் கூடவே ஒட்டிக்கிட்டே வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் மற்றபடி ரொம்ப நல்லா இருக்கு புதுசு புதுசாக பண்ணுறதுக்கு ஆசையாக இருக்கு பண்ணுறதுக்கே ஓகே ஆனால் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்குலாம் ஒரு டவுட் இருக்குது இது என்ன உண்மையிலே ரோஸ் நீங்கள் நல்லவங்களாக மாறிட்டாங்களா இல்லை எதுவும் பிளான் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ ப்ளீஸ் எங்களுக்காக சொல்லிடுங்க நல்லவங்களா முழுசாக மாறிட்டீங்கல்ல நம்மளா இனிமேல் நம்ம ரோஸ் நீங்கள் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் குறிப்பாக நான் பாண்டவர்களை பற்றி கேட்டே ஆகணும் அதாவது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாரோஷம் போடுவாங்க பாண்டவர்களத்தில் ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்த்தியும் பாப்ரியும் மீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு கேப் போட்டு ஒரு மேல் கிட்டப்பில் ஸோ எதனால இவ்வளோ கெட்டப் சேஞ்ச் இருக்கு பாண்டவர் இல்லத்துல அவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் எல்லாருமே நம்ம சார் செல்வம் சார் கிட்ட தான் கேட்கணும் எதுக்காக இவ்வளோ கெட்டப் போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பசங்களால வச்சு பெருசா அதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு ஒரு ஒன் லைன்ல இருக்காங்க லைக் பாண்டவர்ஸ் அந்த காலத்து ஒரு பர்சன் ஸோ அவங்கள வச்சு நான் எங்களால சேஞ்சஸ் காட்ட முடியாது அப்படி இருந்தும் நாங்க அப்சர்ஜிக்கு கோச் சூட்லாம் மாட்டி விட்டு எப்படி வேற லெவல்ல காட்டணுமா கரெக்ட் வேற லெவல்ல அப்சர்ஜிக்கு எப்படி மாத்தி விட்டீங்க ஒரு ஓகே குஹன் அவரு திடீர்னு லேடி கிட்டப்ல எல்லாம் வந்து அது அவ்ளோ பேருக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணாங்க பீப்பிள் நிறைய பேர் குகனோட அந்த சேஞ்ச் ஓவருக்கு சம லைக்ஸ் அவரு மேலா இருந்தத விட அவரோட ஃபெமில் போஸ்ட்க்கு எல்லாம் லைக் கமெண்ட்ஸ்ல நாங்க அத பார்த்தோம் உங்களுக்கு பொண்ணா மாட்டீங்கன்னா மாஸ் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது ஏதாச்சும் பொண்ணான
ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் பாப்பா வர்றதுக்கு ரெடி ஆகி அந்த அளவுக்கு விடுறது பார்க்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லார் மனசையும் கவர்ந்துட்டாங்க சா என்ன நீங்க பாப்பாவை பார்த்த உடனே வா அப்படின்ட்டு பல ஆண்டு ஃபீல் பண்ணாங்க நைஸ் சைஸ் உண்மையிலேயே குகன்ஜிக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா அண்ட் நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாண்டவ உள்ளத்துல இவ்வளோ பெரிய கேரக்டரை வந்து ஒரே ஃப்ரேம்ல வச்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து ஒரே சீன்ல நடிக்கும் போது அந்த இடம் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி ஏன்னா இது மோஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு காமெடி சீக்வென்ஸ் எல்லா சீக்வென்ஸுமே மோஸ்ட்டாக ஒரு காமெடி டச்சோடையே தான் போகும் ஸோ சார்க்கு டைமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ பேர் ஒரு சின்ன ஃப்ரேம்குள்ளே ஏன்னா இடம் குட்டி பெரிய இடம் கிடையாது அந்த குட்டி இடத்துக்குள்ளே எல்லாருமே தெரியணும் அது எல்லாமே பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங் அந்த அதுக்கப்புறம் மானிட்டர் மேக்ஸிமம் சார் ஒரு ஒரு மானிட்டர் தான் போவார் எங்கள் யார் மேலேயும் நம்பிக்கையாக அவருக்கு வரல நான் மட்டும்தான் செகண்ட் மானிட்டர் அவர் போவார் இல்லைன்னா அப்படியே டேக் தான் சொல்லிடுவார் வந்து டைமிங் முக்கியம் டைமிங் முக்கியம் ஒரு ஒருத்தவங்க டைலாக் முடிச்ச உடனே அவர் சொல்ல சொல்வார் நீ சொல்லு அவங்களுக்கு அந்த டைலாக் தெரியாத வரைக்கும் சொல்லு சொல்லு ரிப்பீட் பண்ணு உடனே வந்துடணும் கண்ணா விட்ட உடனே நீ பிடிச்சி அந்த டைலாக் எடுக்கணும் இல்லைன்னா டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகாது ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார் உண்மையாகவே அந்த க்ரெடிட்ஸ் எல்லாமே ரத்து சார் இருக்குதா சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக காட்டுறது எல்லாமே பெரிய விஷயம் ஒரு சின்ன லேக் விட்டால் கூட ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக மட்டும்தான் அவர் வந்து ஓகே டேக் அந்த மாதிரி அவர் தவிர டக்குன்னு உடனே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு இதுவும் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா ஃபைனலாக தான் உன்னெல்லாம் சொல்லி புரோஜனமே இல்லைன்னு விட்டுட்டு போவார் தவிர அது வெறிக்கும் திட்டியாவது எப்படியாவது வர வச்சிருவார் அந்த மாதிரி ஸோ அது எல்லாமே ரத்னம் சார் கிட்ட தான் எங்கள் கிட்ட இருக்கிறத விட அவரோட இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு மாஸ்டர் எப்படி தேவையோ எங்களோட இதுக்கு ரத்து சார் இல்லைன்னா நாங்கள் எல்லாம் போடுற கலாட்டாக்கோ லூட்டிக்கோ அதுவும் அவ்வளோ பேர் ஒரு சின்ன ஃப்ரேம்குள்ள எப்படி இருக்கும் வாயை மூடிட்டு இருங்க பசங்களான்னு சொல்றதுக்கே அவருக்கு அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகும் ஒரு சின்ன சிரிப்புனா கூட இங்க ஒருத்தங்க சிரிச்சா லைனா ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இன்டர் கனெக்டட் மாதிரி இருப்போம் ஸோ இப்போ நான் உங்களை பார்க்குறேன் இங்கே பார்க்குறேன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் வேறு விஷயத்துக்காக சிரிக்கிறோன்னா நம்ம பார்க்கும் போதே அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம எதுக்காக சிரிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு சிரிப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் மேனேஜ் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு அவர் தான் ஒரு ரியல் மாஸ்டர் ஆக்சுவலி அணு அண்ட் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து நடிக்கிறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல யார் ஜாஸ்தி ரீடேக் எடுக்கிறது அழகு அழகு பண்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தினால ரீடேக் போகும் சார் வந்து பர்டிகுலரா சொல்லுவாரு அழகு கண்ணா பண்ணாதப்பா அந்த மிஸ்டேக்கேன்னு சொல்லி டேக் போவாரு அதாவது அடிச்சு பாரு போய் செவத்துல அடிச்சு சொல்லுவாரு சொன்னா சொன்ன எனக்கு தெரியும் ஓ மேல எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே தெரியும் அதனாலதான் சொன்னேன் ஸோ அழகு கேரக்டர் எங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா என்ன விஷயத்த சொல்லி பண்ணக்கூடாது கண்ணான்னு சொல்கிறாரு அவர் அதை தான் பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் அழகுனால எங்களுக்கு டேக் போகும் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அழகு சுந்தரம் வந்து இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே எங்கேயாச்சும் ஓரமாக போய் தூங்கிடுவார் அவன் அடிக்கடி ஆமாம் அடிக்கடி தூங்கிடுவார் வந்துட்டு எங்க எங்க காணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நான் அவசரமா வந்து நிற்பாரு லைட்டா கண்ண சேர்ந்த அதுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய போர்க்களம் ஆகிட்டாங்க ஓகே அண்ட் பாண்டவர்களை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்துல ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம ரோஷனிக்காகவே ஓகே சில பல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வரேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிலேட் பண்ணி உங்க வாழ்க்கை சம்பவத்தை ரிலேட் பண்ணி நீங்க ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஓகே வாய்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிளீஸ் எஸ் அழகான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அடைக்கா பா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்டாலே ஓப்பன் பண்ணலாம் போல இருக்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கீங்க ஆ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்குன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கூட நீங்க வந்து ஒருத்தர் ரிலேட் பண்ணிக்கணும் ஒருத்தர் ஆமா நம்ம பாண்டவர் இல்லத்துல இருக்க ஒரு ஃபேமிலி ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க டெடிகேட் பண்ணும் ஒருவேளை இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு யாரு கொடுக்கறதுனே தெரியல அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே வச்சு பேசணும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுங்க
எங்களுடைய குடும்பத்திலே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொடுக்கறது அண்ட் அதுக்கு அடுத்ததுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ரிங் இருக்குல்ல அது நீங்க ரொமான்டிக்கா யாரு நீங்க பிரசன்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது பாண்டவர்களத்திலும் இருக்கலாம் இல்ல எங்க சன் குடும்பத்துல நீங்க யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அண்ட் அடுத்த ஒரு சாவி இருக்குது கீ சோ இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த விஷயத்தை நான் திறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது மேபி சீக்கிரட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாச்சும் வெளிவராத திறமைகளா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி புக் வந்து எதுக்குன்னா இவங்கள பத்தி நான் ஒரு புக் எழுதலான் இருக்கேன் யார பத்தி என்ன எழுதுவீங்க அந்த புக்ல அப்படின்ட்டு <laughs> பாப்ரி வந்து ஷோக்கு சம்டைம்ஸ் வரும்போது மேபி இந்த கிரவுண்ட் அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு செட் ஆச்சுனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ இது பாப்ரிக்கு அப்ப அந்த டைம்ல பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்க and புக் எழுதுறதுல நான் வந்து ஆர்த்திய பத்தி தான் எழுதுவேன் புக் ஆர்த்திய பத்தி புக் எழுதுவீங்க ஆமா எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா யாருக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவள பத்தி ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லுங்க புக் எழுத போறீங்க எல்லாரும் படிக்க போறோம் அது சொன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா போதும் ஆர்த்திய பத்தி புக் எழுதலான்னா எப்படி அவளோட கவுண்டர் அந்த காமெடி சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் ஸோ அவளை பத்தி ஒரு புக் எழுதலாம் and adu uh, one and apart from that nariya எப்படி சொல்றது அவ கிட்ட வந்து பேசும் போது யூ கேன் லேர்ன் மோர் அவளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ திங்கிங் தாட்ஸ் அ வே ஆஃப் டாக்கிங் அவளது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்மள மாதிரி இருக்காது அவளோட இது ஸோ அந்த நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம் புதுசு புதுசாக அவகிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ அதனால் அவளை பற்றி நிறைய அவ நிறைய ஒழிச்சு வச்சுருக்கா மேபி அதெல்லாம் நிறைய ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு அவளை பற்றி நிறைய புக்ஸ் அதில் உங்களுக்குலாம் தெரியாது பட் பர்சனலாக நீங்கள் செட்டுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவளை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வேற மாதிரி நான் சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ அவளை பற்றி நான் ஒரு புக்கே எழுதுவேன் எனக்கு என்னடா இந்த புக் எல்லாம் படிக்கும் போது ஒரு மனிதனை பத்தி நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அந்த புக்ல படிக்கிறத பத்தி சொன்னீங்கன்னா நான் அப்சர்ஜிய பத்தி சொல்லுவேன் படிப்பாரான்னு கேட்காதீங்க ஒரு படிப்பாளி புக்குக்கு யாருக்குங்க சொன்னீங்கன்னா நான் அப்சர்ஜி படிப்பாளிங்க இந்த புக்கு நான் அவருக்கு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீங்க புக்கே போடணும்ட்டீங்க அப்ப நான் அதை ஆர்த்திய பத்தி தான் போட்டு ஆகணும் கரெக்ட் அவரை பத்தி நாங்க கேட்டே ஆகணும் எங்களுடைய ஆஞ்சநேய பக்தர் அரசுவை அரசர் அப்சர் அண்ணா அவரு நல்லா சமைப்பாரு சீரியல்ல உண்மையிலேயே சமைச்சிருக்காரா எதுவும் கொடுத்திருக்காரா சமைச்சு கொடுத்தது இல்லையே எதுவுமே அப்படியா ஆமா சமைச்சு கொடுத்தது இல்ல பட் தென் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு வாங்கி கொடுத்திருக்காரு வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அண்ட் எனக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் லைக் மசில் கிராம்ப் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது உடம்பு முடியாமல் இருக்கும் போது எனக்காக போயிட்டு பமசிலேருந்து தஸ் லைக் ஒரு ஹீட் பேட் மாதிரி எலக்ட்ரிக்கோட இதில் போட்டு நம்ம வச்சுக்கிட்டா அந்த ரிலீஃப் நமக்கு இருக்கும் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நான் ஷூட் பண்ணவே முடியல எல்லாம் கிராம்ஸும் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போது ஹி காட் மீ தாட் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு மட்டும் கிடையாது அங்கே யாருக்கு என்ன இப்போ உடம்பு சரியாத விஷயத்தில் யாருக்கு அங்கே எதுனாலும் உடனே போய் செய்வார் இஸ் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் அண்ட் நீங்கள் டாக்டர் மாதிரி அவர் கொஞ்சம் கோல்டுனா இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மா நீங்க இதுல இருந்து நீங்க வந்து கிராம சைடு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் வேணும்னா அழகு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நீங்க சரிங்களா அவர் வந்து இதை அரைச்சு அதை போட்டு இப்படி போட்டு அதை அரைச்சு கண்ணா அதை உருண்டை பண்ணி ஒண்ணு வாயில போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த மாதிரி சொல்லுவார் இவருக்கிட்ட நீங்க வந்து லைட்டா ஜோர ஜோரனா நீ இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கோ கோல்டுனா நீ அந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கோ நீ இது போட்டியா நீ என்ன போட்ட என்ன இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து நீனு இது போட்டிருக்க கூடாதே அந்த அளவுக்கு சொல்லுவார் அப்சர்ஜி அந்த மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசனும் ஒரு ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் எங்களோட செட்டில் இருக்க நான் கூட கேட்டுப்பட்டிருக்கேன் இங்கே சின்னது <laughs> 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 இதுல இப்படி அதுல அவருக்கு எல்லா நாலேஜும் இல்லைன்னா கூட ஹில் கோ லேர்ன் 
நமக்கு தெரியா அவருக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பேசுறோம்னா ஹில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் என்னதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாரு நம்ம நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல இது எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படியா என்னது சொல்லி நம்ம சொல்றதோ இல்லாம இன் டீட்டெயில்டா கூட அவர் போய் தனியாவே உட்காந்து பிகாஸ் அவர் மோஸ்டாவே தனியா தான் இருப்பாரு ஸோ அவருக்கு இந்த மாதிரி நாலேஜ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகம் இந்த போன்ல ஒரு தடவை அளவு சொல்லிட்டேன் அளவு யாரு கண்டுபிடிச்சதுன்னு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் உள்ள பர்சன் தான் அப்சரனா அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் அண்ணா அமேசிங் அண்ட் ஓகே சோ புக் எடுத்துட்டீங்க அண்ட் வேற என்ன எடுத்தீங்க கிரவுன் எடுத்துட்டீங்க யா அடுத்து ஆடடடடடடடா ஆடடா இவங்க கிட்ட சொன்னா ரேடியோ ஸ்டேஷன் விட மோசமா இருக்காக அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றது யாரு இது பாப்பிரிக்கு தான் கொடுங்க நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் एक्चुअली நம்ம போய் அவங்க கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம் வெளியில சொல்லிராதீங்க நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் நமக்கு வந்து இந்த வால்ஸுக்கும் காது இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி செவருக்கும் காது இருக்கும் நீங்க சொன்னா எல்லாமே கேட்கும் அது மிச்ச செட்ல சொன்னா நான் பெருசா நம்ப மாட்டேன் ஆனா இந்த அந்த கிரௌண்ட் கொடுத்தது ஒரு என்னோட விஷயம் நான் பர்ஃபெக்ட் நான் கரெக்டா இருப்பேன் அவங்க சொல்றது கூட ரொம்ப பார்த்து தான் சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க எல்லாமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பார்த்து சொல்கிற விஷயம் கூட அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் போய் டமாரு அடிக்கிற கேஸும் கிடையாது யார் வேணா நீ ஒரு பத்து கதை சொல்லு நீ ஒரு இருபது கதை சொல்லு பிரச்சனை அந்த மாதிரி அங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே கீழே டாக்டர் சார் கேட்பாரு நம்ம ரூமில் பேசுகிறோம் யார் லன்ச் பிரேக் தான் முடிஞ்சிட்டு வந்திருக்கோம் வெரி குட் எங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் கீழே இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி போகுதுனால எங்களுக்கு தெரியும் அது யார் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ தப்பு கிடையாது ஃபன்னியான விஷயங்கள்ல மட்டும் தான் ஸோ மணிமேகலை இந்த மணியை கொடுக்கறது பாப்பரிக்கை பாப்பரிக்கை கண்டிப்பா பட் உண்மையிலே ஒரு வெளிப்படையான ஆன்சர் அதுக்காக நம்ம அணுக்கு ஒரு அப்ளாஸ் நைஸ் ஸோ இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு கமான் அடுத்த ப்ராப்பர்டி அடுத்து வந்து இது நான் எனக்கு நான் அப்பவே சொன்னே இல்லையா சார் குழந்தைங்க அதான் எக்ஸாக்ட்லி சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இதுக்கு மட்டும் இல்ல நான் ஒரு குழந்த மாதிரி அப்படி நான் ஒரு குழந்தைங்க அப்படின்னு நான் சொல்லல எனக்கு ரொம்ப பால் புட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா இது தெரியாம போச்சு எனக்கு ஆ எனக்கு என் தங்கச்சிக்கு 14 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஓகே சோ நான் ஆல்மோஸ்ட் என்னோட 6th half ல இருக்கும் போது என்னோட சிஸ்டரே வந்து பிறக்குறா அவருக்கு பால் புட்டி கொடுக்கும் போது எங்க மம்மி கிட்ட நான் ஒரே ஆடோ எனக்கு பால் புட்டி வேணும் அவ குடிக்கிற மாதிரி அவ பக்கத்துல நானும் பெட்ல படுத்துட்டு குடிக்கணும்னு அடம் பிடிச்சு வாங்கி சோ பால் புட்டி இப்ப கூட என் வீட்டுல ஒரு ஃப்ரெஷ் பால் புட்டி இருக்கு இருக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்போ யூஸ் நான் பண்ணல அது ஒரு ஆசை வாங்கி பொக்கிஷ மாதிரி மால வச்சிருக்கேன் நான் வாங்குற ஒரு ஒரு பொருளையும் ஒரு அர்த்த இருக்கு பத்தியா சூப்பர் அடுத்த வந்து நீங்க எங்க ஷோக்கு வரும்போது அந்த பால் புட்டி நான் உங்களுக்கு நான் பார்சல் பண்ணிறேன் ஓகே சூப்பர் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து அதுக்கேத்த மாதிரி கரெக்ட்டா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்க போறீங்க அண்ட் அடுத்து டஸ்டர் இருக்கு ரிங் இருக்குது சாவி இருக்குது சோ யாருக்கு ரிங் ஆ சாவி இஸ் எல்லாத்துலயும் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லணுமா நான் ஆமா ஆமா डेफिनेटா ஓகே கண்டிப்பா சொல்லணும் ஓகே டஸ்டர் வந்து இவங்க இந்த விஷயத்தை எரேஸ் பண்ணிட்டாங்கனா அவங்க கிட்ட இருந்து அதை அழிச்சிட்டாங்கனா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆவாங்க அவங்க லைஃப்ல அப்படி நீங்க யாருக்கு சொல்லுவீங்க எப்படி மேபி இது ஒரு அப்சர்ஜிக்கோ கொடுக்கலாம் ஹி இஸ் a professional actor so அது சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் எங்களோட ஒரு இன்டிமசி சீக்வன்ஸ் சீன்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நவ் ஹீஸ் மச் மச் பெட்டர் முன்னாடி விட ஸோ ஒரு ஹக் இருந்தாலும் இஃப் ஹீ ஹேஸ் டு லை டவுன் ஆன் மை லேப் என்ன பண்ணாலும் ஹி லாஸ் சாரி ஹில் சே சாரி பிஃபோர் ஹேண்டாக பண்ண போகிறதுக்கு எல்லாமே ஹில் சே இப்போ வந்து சாஞ்சிக்கணும் தோலில் சாயணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல எனக்கு சாயிற வரைக்கும் நம்ம இப்படி தானே சாஞ்சா தானே பார்ப்போம் அவர் சாயவே மாட்டார் கை வைக்கும் போது கூட கைய வைக்கவே இல்லை அப்படி பார்த்துட்டு சாயிரத்துக்கோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் இது பண்ணும் அவர் வந்து ஆன் ஏர்லேயே இருப்பார் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் கையை வைக்கிறாரா சாயிறாரான்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸோ ஒன்று ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக பண்ணால் நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் 
ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ரைட் இட்ஸ் பிட்வீன் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அ ஒய்ஃப் ஸோ அந்த ஒரு இது பட் உண்மையாக சொல்லணும்னா ஹி சச் அ ஜென்வின் பர்சன் சரிங்களா ரொம்ப ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் ஏங்க நல்லா இருந்தாலும் குத்த சொல்கிறீங்க இப்படி இருந்தாலும் குத்த சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க மேபி ஒன்றும் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுக்குறதுக்காக மேபி ஒன்றும் நல்லா ஏன்னா அவர் சாரி கேட்குறாரு எல்லாமே சொல்லிடுறீங்க அப்புறம் ஒன்றும் ஏங்க ஆர்லியே இருக்கீங்க அதுதான் ப்ரீவியஸாகவும் ஆஃப்டர் அ சாரி தான் கேட்டுட்ருக்கீங்களே அதுக்காக சொல்கிறேன் அண்ட் மேபி நான் பெல்லுக்காக பாப்பிரிக்க சொன்ன அதே விஷயம் மேபி இந்த மாதிரி சி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் இட் இஸ் நாட் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டியூரேஷனுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணல டைமுக்கு ஒர்க் பண்ணல வீட்டில் இருக்கிறத விட அவர்ஸ் கணக்கில் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸ்கெடியூல்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கம்ப்ளீட்டாக அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு வீடாகவே இருக்குது ஸோ நம்ம ஓப்பனாக நிறைய விஷயம் ஒரு ரூம்குள்ளே ஷேர் பண்ணுறோன்றது வந்து இட் இஸ் லைக் காமெடியாகவும் இருக்கலாம் எல்லாரோட பர்சனல் மேட்டர்ஸும் இருக்கலாம் நீ இன்றைக்கி காமெடியை போய் வெளியில் சொல்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும் நம்ம சொல்கிற பர்சனல் திங்ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்களோ ஸோ தட் இஸ் நாட் நெசசரி நான் சொல்லுவேன் அப்சர்ஜிக்கு வந்து சும்மா இந்த ஒரு ஃபன்னியாக ஒரு இதுக்காக தான் நான் இதை கொடுக்குறேன் ஓகே ஆக்சுவலாக இங்கே ரெண்டு பேருக்கு நான் கைத்தட்டியே ஆகணும் ஒன்று வந்து பார்த்தா நம்ம அவனுடைய நேர்வைக்கு இன்னொன்று வந்து அப்சரனா நல்லவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கீங்களே எங்களுடைய நைஸ் நைஸ் ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு பதில் வந்து நம்ம இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிங் இருக்குது தென் சாவியும் இருக்குது அண்ட் வாட் இஸ் ரிங் ரிங் வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு ப்ரப்போசல் நீங்க யாருக்காச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யாரு கொடுப்பீங்க நான் ஒரு பையனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நான் ஆர்த்திக்கு கொடுத்து நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பேன் சீரியஸ்லி ஐ லைக் ஹர் கேரக்டர் ஷீஸ் லைக் ஒரு ஓபன் புக் மாதிரி ஆமா நோ படி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் யார் புதுசாக நீங்கள் வந்தால் கூட யார் புதுசாக வந்தால் என்ன யார் பழைய பீஸாக இருந்தால் எனக்கு இருந்தேன் நான் என்ன மாதிரி தான் பார்ப்பேன் தட் இஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் எல்லாராலையும் அப்படி இருக்க முடியாது நான் புதுசாக போகிறேன்னா ஐ வில் ஸ்டே வித் மை லிமிட்டேஷன்ஸ் அவள் அப்படி கிடையாது கேஷுவலாக இருப்பாள் அவள் போகிற போக்கிலே கலாச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாள் நின்று பேசுகிற கான்வர்சேஷன்லாம் அவள் அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது போகும்போது ஆமாம் ஆமாம் இது கிட்டலாம் என்ன பேச்சு பேசுறதுனா <laughs> 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 நான் தான் யோசிப்போம் யாரா இவன் சருக்கே சார்னாலே எங்களுக்குலாம் பயம் ஆக்சுவலி அவள் சருக்கே டஃப் கொடுக்குற ஆளை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் பொண்ணு ரூபத்தில் ஒரு பையன் இருக்கு வாய்ஸ் தான் எப்படின்னு பார்த்தா சேர்லையும் அப்படி தான் இருக்கே அந்த மாதிரி ரொம்ப பாயிஷ் ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக ஆர்த்தியை வந்து ஒரு அட்ராக்ட் ஈஸியாக ஆகிடுவாங்க ஆர்த்தி கிட்ட ஸோ நான் ஒரு பையனாக இருந்து ஆர்த்தி இப்படி இருந்ததுன்னா ஐ வுட் நீங்கள் ஒரு பையனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆர்த்தி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் ஆர்த்தி கொடுத்தேன் இப்போ நான் ஒரு பொண்ணாக இருக்கேன் என் கணவரை தவிர நான் யாரும் இந்த இடத்துல யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லையா நவ் யூஆர் கிவிங் மீ என் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஸோ யாருக்கு கொடுக்கலாம் Apart from Jishuk Tarven. Hey! That's my husband. Yeah. I'm telling my husband. I'm telling you in an interview, I'm telling you a boyfriend apart from your husband. I'm telling you a boyfriend apart from your husband. I'm telling you a boyfriend apart from your husband. I'm telling you a boyfriend apart from your husband. And நான் போய் ஜிஷு கிட்டையும் இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் தட் ஓன் பி ரைட் இல்லை நான் வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் அவர் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டாக ஸோ அது இன்னும் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்க்கும் போது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஸோ அண்ட் ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்டாங்க ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் யாராவது ஆர்டிஸ்ட் தான் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சாரி உங்கள் கிட்டே கேட்காமலே ஐ யூஸ்ட் யுவர் நேம் நான் வந்து பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு இதில் என்னடா இருக்குது கண்ணா பிரச்சனை இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட் தானே சொல்லிட்டு போறேன் எனக்கு பிரச்சனை ஓ புருஷனுக்கு பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனையே இல்லை அந்த மாதிரி சொல்ல ரொம்ப டேக் இட் ஈஸியா அந்த மாதிரி இருந்தனால ஐ லைக் ஹெம் ஆ நண்பர் ஜிஷ்ணு அவர்களே உங்களுக்கு சுந்தரி இல்லத்துல மட்டும் இல்ல பாண்டவர் இல்லத்திலயும் ஒருத்தங்க வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அவரை காத்துட்டு இருக்காங்க நைஸ் 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 சூப்பர் ஃபைனல் ஒன் 
ஃபைனல் இஸ் த கீ சாவி ஸோ ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒரு விஷயத்த திறந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா அது என்ன விஷயமா இருக்கும் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து திறந்து ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கணும்னா கிருத்திகா அக்கா கிட்டேருந்து அவங்களோட நெகட்டிவ் ஷேட் நான் என்னோடது டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் அவங்களோட ஷேட் இஸ் லைக் த வே அவங்க கொடுக்குற அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த டைம் எல்லாமே பார்க்கும் போது ஐ லைக் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் ஃபட் ஆஃப் ஃபட் டக்கு 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 டக்குன்னு அதான் சொல்ற ஏண்டி அழகான கண்ணை வச்சிருக்க பொறுமையா தான் கொடுக்க முடியும் அடுத்த அடுத்து ஏண்டி இவ்வளவு அவசரம் அப்படின்னு கேட்பாரு ஆனா அக்கா அப்படி கிடையாது ஷி டேக்ஸ் அ டைம் பொறுமையா பார்த்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ஒரு இதுக்கும் அவங்க அந்த கண்ணில் வச்சு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய ஆக்ஷன்ஸே அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் பீங் அ சீனியர் பர்சன் லைக் வைஸ் நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் அவங்க கிட்ட இருந்து ஸோ ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்துனா நான் கிருத்திகா அக்கா கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிறதுக்காக மேபி அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் திருடுறதுக்காக யூஸ் சூப்பர் 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 அமேசிங் ஆன்சர் ஒரு <laughs> 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 94 first christmas huh? ah. so uh, and the time la mummy solvanga ni and or table la da ena idu panni vechirukanga so ana na nikkave illa and or or photo edukkuradhukaga na avlo uyira vaangirken enga mummy solvanga onna vekkave illa paatha apdi pidichu pidichu kaiye enak naan thana first adukapra thana en thangachella naan da valathen vechukonga enga mummy paduthirundanga na vadu i'll take care don't worry அப்படி சொல்லிட்டு ஃபுல்லா என் தங்கச்சி நான் தான் பாத்துக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு ஈஸி எனக்கு எல்லா குழந்தைங்களையும் ஹேண்டில் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் போட்டோ அந்த ரெட் கலர்ல போட்டு அப்படியே ஓகே ஸோ சைல்டுஹுட்ல இருந்த ஒரு பழக்கம் இப்பயும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன சைல்டுஹுட்ல இருந்த ஒரு பழக்கம் இப்போ அது என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அது என்ன சைல்டுஹுட்ல இருந்த பழக்கம் இப்போ இருக்க எனக்கு கண்டினியூ ஆறது சிரிப்பு என்னோட லாஃப் அவுட் லவுட் மேபி நான் சிரிக்கிற அந்த சிரிப்பு எனக்கு பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு அந்த சிரிப்பு வரல சரிங்களா அதை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே என்னோட ஸ்கூல் டேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து சிரிக்கும் போது தானே நம்ம சிரிக்கும் போது அவங்களும் சிரிப்பாங்க அப்போ தானே நமக்கு தெரியும் நான் இழுத்து இழுத்து சிரிப்பேன் என்னை பார்த்து என் ஃப்ரெண்டு இழுத்து இழுத்து சிரிச்சுட்டு இருப்பா அவளை பார்த்து திருப்பி நான் இழுத்து இழுத்து சிரிப்பேன் அந்த மாதிரி ஸோ அது மட்டும் என்கிட்ட கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு லாக்டவுனால கொஞ்சம் பாவம் தடா வாங்கிடுச்சு சாரி உனக்கு சிரிக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லைனால இட் காட் ஹிடன் ஓகே அதை வந்து அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஒரு நல்ல ஒரு என்ன அறியாமலே சிரிச்சாதான் இப்போ அந்த சிரிப்பு வருது தவிர முன்னாடிலாம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாகவே எனக்கு வரும் அந்த சிரிப்பு இப்போ எனக்கு அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வர்றது இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல ஜோக் அண்ட் மனசு சந்தோஷமாக இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது சில பேர் அந்த சிரிப்பை பார்த்து கொஞ்சம் ரெக்கக்னைஸ் ஆனது நிறைய மக்கள் இந்த எங்க போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சொல்றதுக்கு மணி சிரிப்பே சிரிமா அப்படி எனக்கு வராது சிரிமான்னு சொன்னா எனக்கு அந்த சிரிப்பு வராது சிரிமா அப்படின்னு கேட்பாங்க லிட்டலா வந்து ஒரு வாட்டி எனக்காக சிரிமா அப்படிங்குவாங்க வரலக்கா அப்படி சார் ஸோ அந்த சிரிப்பு அந்த ஒரு சூழ்நிலை இல்லைங்கிற அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வரும் ஒன்னொன்னு இப்ப என்ன முன்னாடி இருந்த பொறுமை பொறுமை இருந்தது இப்ப எனக்கு பொறுமை இல்லை பொறுமையாங்க <laughs> 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 அழகு குங்குமத்தான குஷ்பு மாதிரி இருக்கீங்க 
அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சாரீ கட்டின பிக்சர் இஸ் இட் ஸ்கூல் டேஸில் ஃபர்ஸ்ட் பிக் சாரீ கட்டிட்டு இந்த ஃபேர்வெல் போகணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாரீ கட்டி எனக்கு என்ன என்னோட பெரியமா பொண்ணு என் கசின் வந்து அவ டுவெல் எனக்கும் அவளுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ அவளோட டுவெல்த் ஃபேர்வெல்க்கு அவள் புது சாரீ எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம எப்போ டுவெல்த் வருவோம் நம்ம எப்போ சாரீ கட்டுவோம் நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஆர்வமாக வெயிட் பண்ண ஒரு மூமெண்ட் அது அது வந்து கேப்சர் பண்ணது மம்மி உடனே ஸ்டுடியோக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு காம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது சாரீல நல்லா இருக்கீங்க ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த ஓனர்ஸ் எப்படியோ அவங்களோட ரெப்ளிக்காவா தான் அவங்களோ இருப்பாங்க தே ஓன் பி டிஃப்ரெண்ட் நீங்க வளர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை மாதிரி உங்களோட மேனரிசம் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வருமோ லிட்ரலா நம்ம பேரண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன ஷீ இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் மீ அப்ப நான் வளர்த்த மிகப்பெரிய சாதனையாளரா வளரும் போல இல்ல இது ரொம்ப ஓவர் முடியல யாரு இருந்தாலும் எப்படி சொல்றது எனக்கு அவ லைஃப்ல வந்து ரொம்ப 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 பெரிய இடத்துல இருக்கா ஸோ விஸ்கி இல்லைன்னா தான் என் லைஃப் வாட் வுட் ஐ டூ அந்த ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு அவன் என் லைஃப்ல இல்லைன்னா மட்டும்தான் ஸோ எனக்கு தெர் ஆர் சோ மெனி என்னோட பேட் என்னோட குட் என்னோட எல்லாமே அவ தான் இருந்து பார்த்துருக்கா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா என்னை மானிட்டர் பண்ற ஒரே ஒரு பர்சன் அவ மட்டும்தான் ஆல்வேஸ் நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தில் இருக்கேன் இஃப் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் ராங் தப்பாக நான் ஏதாவது செய்ய போகிறேன்னா கூட எனக்காக அவள் இருப்பேன் நோ நான் உனக்காக இருக்கேன் யூ ஹாவ் டு பி ஃபார் மீ அது எனக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவான் ஆனிமேட்டட் படத்தெல்லாம் டப்பிங் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் படத்துக்கு டப்பிங் பண்ணி ப ஆனா நீ லைவ்ல அவ கண்ணு ஒரு பார்வை கொடுத்தாலே அவ இப்படி சொல்றான் அவ அப்படி சொல்றான்னு நீ ஒரு டப்பிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க பத்தி அவ இப்படி நினைக்கிறான் அவ அப்படி இதுதான்டி என்னால தாங்க முடியல உண்மையாவே என்கிட்ட பேசுவா அவ நான் என்ன பண்ணட்டும் கண்ணாலே பேசுவா இப்ப அவ என்கிட்ட கூட்டு வந்து இருந்தா கூட அவ என்ன பேசுறா ஏது பேசுறா என்னால சொல்ல முடியும் எனக்கும் அவளுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் என்ன பொறுமை இல்லையோ அவர்கிட்ட அவ்வளவு பொறுமை வந்து இப்ப உச்சத்துல நிக்கிறேனா ரொம்ப சட்டிலா ரொம்ப காமா அந்த சுச்சுவேஷன் அவர் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அவரும் அதே மாதிரி பர்ஸ்ட் அவுட் ஆனார்னா தட்ஸ் ரியலி கொண்டு லைக் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பார் அவருக்கு தெரியும் நான் அண்ட் நான் கொஞ்சம் ஹீல் ஆல்வேஸ் கிவ் டைம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா நான் திருப்பி இறங்கி வருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த இறங்கி வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு அவள் தான் கேட்பான் ஒர்க் டென்ஷனை எப்போவுமே வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உனக்கிட்ட ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன் வித் யுவர் ஒர்க் அங்கே முடிச்சுட்டு வந்துரு அந்த டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராத நீ வந்து யார்கிட்டையோ காட்ட மாட்டேங்கிற ஏன்கிட்ட தான் காட்டு காட்டு காட்டுற ஸோ ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவ்வளோ இயர்ஸ் எப்படி சொல்ல லவ் பண்ணதே லைக் நாங்கள் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரு லவ் ஜேர்னி ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் லவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கல்யாண லைஃப் இஸ் லைக் நாங்க ஒண்ணு எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன ஒரு ஃபீல் எங்களுக்கு வரல அந்த மாதிரி ஒன்னும் லவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அந்த ஒரு ஃபீல் எங்களுக்கு வரல ஆறாவது படிக்கும் போது லவ் பண்ணாங்க இப்ப வரைக்கும் அவங்க ஏழாவது தான் படிக்கிறாங்க இன்னும் அது வந்து எங்களோட இதுல அப்படி தான் இருக்கு ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக்கான போட்டோஸ்லாம் பார்த்தோம் அதுல இருந்து அருமையான மெமரிஸ்லாம் எங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்க थैंक यू so much थैंक यू and anu நிறைய விஷயங்கள் அதாவது பளிச்சுட்டு எனர்ஜெட்டிக்காக எங்கள் கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு வச்சிங்கன்னா சொல்லல
இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் பாண்டவர்லம் இந்த ஃபேமிலி நான் வரத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து உங்களோட சப்போர்ட் உங்களோட எல்லாமே இருந்தது நான் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திட்டுகளாக இருந்தாலும் இப்போ மாறி நான் நல்லவளாக மாறிட்டேன் ஒன்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சலாம் என்ன தப்பு கிடையாது ரோஷினியும் கொஞ்சம் கொஞ்சலாம் பிரச்சனையே இல்லை தயவு செஞ்சு என்னையும் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு பொண்ணாக நெகட்டிவ் ஷேடில் இல்லாமல் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ஷேடில் இருக்கேன்னா ஓ ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பராக என்னையும் வந்து என்ன சொல்கிறது இணைத்துக்கோங்க ஆ இணைத்துக்கோங்க அதை இணைத்துக்கோங்க அண்ட் பாண்டவர்களும் சீரியல் மூலமாக இப்போ எங்களை வந்து நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மேலும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அதெல்லாம் வெற்றி அடையணும்ட்டு எங்க நிகழ்ச்சின் சார்பாக ஒரு வாழ்த்துக்களை செலிக்கிறோம் அண்ட் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லிவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு சிறிய அன்பளிப்பு உங்களுக்காக தேங்க்யூ சோ மச் ஒரு மறக்கவே முடியாத ஒரு சூப்பரான மூமெண்ட் தான் இளையராஜா செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் இதே மாதிரி நாளைக்கும் ஒரு அற்புதமான தருணம் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பாண்டவர்களத்துல இருந்து அணு வந்திருந்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இதே மாதிரி நாளையும் வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்க போறோம் அது வரைக்கும் இங்கிருந்து விடைபெறுவது ஸ்வேதா அண்ட் அசார் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோம் லிவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன்